。大家好，我系专迷十一，唔知大家系用乜嘢手柄嘅旧板嚟打波嘅呢？日直啊、中直啊，定系横板呢？其实除咗呢几种手柄之外呢，喺咁多年里面啦，唔少嘅品牌呢都推出咗好多唔同嘅手柄㗎喎。佢哋呢好多都好有特色，而且呢其实係有佢嘅功用㗎喎。咁今日呢，我就同大家讲一下一啲有特色嘅手柄啦。咁首先啦，我又介绍下呢个朋友啦。佢呢，大家都可能有少少印象啦。佢係边个呢？佢就係 Forest Gum 啦。咁係阿金正传嗰套。戏里面啦，佢就系呢个主角啦。咁佢有一段咧系打兵波嘅，咁呢个就系佢公仔啦。呢个系我嘅珍藏嚟噶，几得意。搞好啦，你行埋一边先。咁咧就正式开始要讲呢啲手柄啦。咁首先咧就系讲一支 Butterfly 嘅球板、哦。咁呢支 Butterfly 球板，有啲人啦攞到佢之后咧，就会觉得佢以为佢系一个好名贵嘅球板、哦。咁當然啲人會去咗交啦。咁你睇下佢嘅手柄，嗱同普通手柄有啲少少分別嘅喎，佢中間有條坑嘅喎。呢條坑呢，就令到好多人以為佢係一支名貴舊板啦。其實呢支舊板係咩嚟呢？就係、是、一支 Butterfly 嘅套板嚟喎。佢就係一支叫做 Waka Bar S 八十八嘅型號嘅舊板啦。但係咧，由於咧佢嘅手柄咁特別啦，呢、這個坑位呢一定係人手打磨出嚟㗎啦，所以呢，佢都成為咗一支。收藏級嘅舊版啦，的確係幾特別嘅一個手柄嚟嘅。咁除咗普通嘅手柄之外啦，有啲會出現一啲咁嘅手柄喎。呢一支咧就係一支呢個立陶宛嘅手製球板嚟嘅，係一個手製嘅球板嘅師傅做噶啦。咁喺幾年前啦，可能都有五六年前噶啦。喺我《冰心世界》嘅專欄裏面，我寫過咧一批。係以呢個手製球板做專題嘅文章啦，咁呢個就係其中一個啦。你睇下佢做嘅手柄咧，其實真係唔錯嘅喎，幾靚嘅喎。咁佢呢支咧應該係支佢嘅四面弓球板啦。其實咧講真的有少少硬嘅，可能我隻手唔夠大啦。但係咧係一支好有特色嘅球板嚟喎。咁佢有個咁嘅握位啦，咁可以咁樣打個反手啦，亦都可以咁樣打個正手啦。一个好特色嘅手柄啦，咁喺 Butterfly 里面啦，当然都有啲好特色嘅手柄嘅。咁咧就系呢一支啦，要介绍嘅就系、是、Sweden Style 啦。你睇下个柄，斜嘅喎。咁其实点解佢会叫做做 Sweden Style 呢？就因为咧当时啦，好耐之前啦 ，Stick 搞支球板咧就咁、是、样斜柄嘅。所以呢，喺佢哋眼中呢，瑞典嘅球板呢，就係斜柄㗎啦，所以就改咗名叫 Sweden Style 啦。其實呢種球板呢，個板柄呢係有佢嘅作用㗎喎。咁我哋係咁樣揸個球板㗎啦。由於佢重心呢，就從聚咗喺呢度喎，有少少。咁打個反手呢，就會特別衝啦。咁除咗 Butterfly 有出呢啲咁嘅板柄之外啦，其他嘅日本品牌呀，都有效法呢啲板柄嘅，就例如 Armstrong 啦。咁嗰時收得唔貴啦，咁而家都成為一支收藏級嘅物品㗎啦。呢幾年咧，呢支球板出現嗰時都變咗好貴啊，三格攰。咁仲有喎，當時咧，由於呢個製作嘅工序啦，或者係嘅生產嘅技術啦，冇咁好啦。咁如果佢哋想減輕支球板嘅板柄重量呢，佢就會直接喺上面轉窿，而唔係挖空中間㗎喎。咁到咗現代啲啦，都仲有車柄㗎喎。咁就好似呢支 Handle 咁樣啦 ，Handle 啦係以前一個大品牌嚟嘅，不過呢十幾二十年啦都唔見咗啦。咁呢個斜柄啦就冇呢啲咁斜嘅。咁呢支球板呢，除咗斜柄之外啦，仲有一個好特別地方就喺個後面，就係、是、有個咁握位喎，呢個握位。咁其實呢，我完全唔知佢有咩用嘅。嗱，咁樣揸住呢，佢係頂住隻手嘅，完全頂住㗎喎。咁黐膠亦都好唔方便啦。咁其實呢個設計有咩用呢？就不得而知啦。咁啊，眾多品牌裏面啦，有一個品牌咧特別中意設計佢嘅手柄嘅，佢就係 Zola 啦。Zola 呢支球板啦，你睇個木環已經好特別啦，個手柄都好特別喎，成把生果刀咁樣啊，呢面直嘅，前面有握位，跟住仲要喎
佢呢度咧都磨咗嘅喎，咁令到咧揸起上嚟咧真係非常之舒服嘅。呢、這個設計咧真係唔錯㗎。呢支球板結構都特別，因為其實佢係攰心嚟嘅，橫面成支好特別嘅球板。咁講到 Zola 啦，一定要講佢嘅 K 系列啦。呢只係 K 3啦 ，K 3嘅手柄一路都係一個經典嚟嘅，係一支入上色啦，即係插綠色嘅手柄啦。咁仲要加埋喎，佢呢將啲水蟲啦墊咗喺呢度啦，咁令到塊板呢嘅擺動超級大啊，令到打出嚟個波第二跳啦，特別勁嘅。咁我幾時第一次見呢支球板呢？就係、是、大約係二千年左右啦。咁喺香港呢，就有間球館。叫做奪標嘅，咁嗰度咧就有支 K3 咧，就等咗喺個色軌裏邊。嗰時咧賣成五百幾蚊喎，都幾貴噶。咁奪標係咩嚟咧？可能有啲資深啲嘅香港球友咧都會記得噶啦。佢就係你鄧國基開嘅一間球館嚟嘅。咁當時啦，佢有一個好特別地方喎，就係、是、咧可以打通宵波嘅，二十蚊咧就可以打通宵。上面唔單止有波打，仲有波篤啦，仲有喎佢有部電視同埋有部 PS 喺度，可以玩 Winning 玩通宵嘅喎。真係呢，最早嘅 party room 啊，咁可惜啦，佢而家冇做啦嗰度。咁支 K 三啦，個手柄非常之靚。咁 Zola 裏面呢，仲有一支呢嘅手柄呢，我係非常中意嘅，佢就係 K 五啦。K 五嘅手柄啦，裏面呢，係有啲防震嘅，好似一啲有 air 嘅波鞋咁樣啊，非常之特別。咁呢支球板啦，當年呢我買過支中值嚟用嘅，咁一樣係有呢個防震啦。咁我覺得呢，佢係冇咩力嘅，所以唔係咁好用啦。而且呢，佢都係插入式手柄啦，有入水嘅。但係成個設計好搶眼奪目，好靚。咁有段時間啦，有啲球板呢，就鍾意手柄嗰度油咗七嘅喎。上個七啦，咁好似呢支 Butterfly 嘅 c a n d y Style 咁樣啦。c a n d y Style 係一支好有型嘅球板嚟喎。點解呢？嗱，因為當時咧呢、這個年代呢，膠皮呢係冇限兩邊唔同顏色嘅喎，你兩邊黑色都得㗎嘛。咁成支球板病又黑埋，膠又黑埋，成支黑色係超型一支球板嚟嘅。咁除咗啲 c a n d y Style 啦 ，Butterfly 其實仲有其他球板呢，係想咗有嘅個手柄。咁呢一支個設計呢，手柄非常之靚啦，而且係長粗過 t e n n i s t y l e 嘅。咁我記得啦 ，Butterfly 嘅球板裏面呢，仲有一支呢係呢個上咗七嘅手柄嘅，但係嗰支呢，我就冇收藏到啦。非常之有特色嘅手柄啦。咁啦，仲有一啲喎，又係講返 s t i c k e r 先。s t i c k e r 個年代啦，佢就出現咗呢啲叫人像版嘅物體啦。咁呢，佢就會將佢嘅球員啦，就變咗一個公仔咁樣印咗喺手柄度嘅。咁呢種嘅印象版呢，就帶起咗印象版熱潮啦。咁當時有好多品牌呢，都有跟風嘅，例如呢個 Butterfly 啦、TSP 啦，同埋其他好多歐洲嘅品牌呢，都有出印象版嘅喎。咁係啦，呢啲都成為咗一啲好 hot 嘅收藏品啦。好多歐洲嘅收藏家呢，都會收藏呢啲球板嘅。咁人像版啦，有啲早期啲人像版，咁、那個人像嗰個 style 啦就唔同嘅，好似油畫咁樣啊。頭先嗰啲呢係簡單啲㗎嘛，咁呢，從佢個人像嗰度啦，如果係油畫人頭嘅話呢，就係舊啲㗎啦。同埋呢個啦，睇到係呢個 sticker 嘅舊標誌啊，有個人仔喺度啦。咁呢，喺英國嘅球板裏面呢，就有個好特色嘅嘢嘅喎。就係、是、咧，英國球板咧好中意包皮病嘅喎，包咗個皮咧就令到佢好渣啲啦。咁咧呢個品牌咧就 Stasingers 啦 ，Stasingers 最出名係咩呢？就係、是、出呢個網球用品啦，網球拍咁樣啦。呢支球板個手柄非常特別啦，成支網球拍咁樣，係一支好好嘅收藏。我亦都好中意呢個品牌，因為佢嘅手柄實在太吸引、太特別，係一啲好好嘅收藏品嚟嘅。佢出嘅球板。咁講開呢個包皮球板啦，頭先講係英國㗎啦，所以呢 b u t t e r f l y 咧就有支叫做 Anger Style 嘅嘢呢，就係、是、一支包皮嘅球板啦
，嗱佢包個皮包曬㗎啦。咁除咗 English Style 包皮之外咧，另外一支都係包皮球板喎，但係啲包皮咧就短啲嘅，佢就 American Style 啦，即係一個美式嘅球板啦，都係包皮嘅。咁講開呢啲包皮球板啦，就一定要講呢支㗎啦。呢支係咩嚟呢？大家睇到啦，佢有 butterfly 標誌喎，但係佢唔係寫 butterfly 啦，寫 tempest 喎。tempest 咧其實係一個 butterfly 嘅膠皮嚟嘅，當年咧好盛行嘅一個膠皮啦。而呢支球板嘅品牌呢，就 Imperial 啦。Imperial 啦，當年咧一個好出名嘅德國品牌，做到好大嘅。咁呢一支呢，我喺一個 Imperial 嘅收藏膠裏面呢，收返嚟嘅。咁當時呢，佢就問我啦，喂，上面呢個名，佢哋唔知係咩嚟喎？呢、這個商家德國人嚟嘅，咁呢個名呢，當然係德國人名啦。咁佢哋唔知係咩嚟喎？咁就問我啦。咁將我努力咁樣揾資料之後啦，就發現呢，呢支球板嘅主人呢，係有個古仔嘅喎。咁呢，其實呢，呢支球板啦，呢度寫住啦，戴安蘇拿啦。咁戴安蘇拿係邊個呢？其實呢，佢原名叫戴安羅嘅喎。咁呢，其實呢，佢係一個英國嘅球員嚟嘅，係女仔嚟㗎喎。咁佢呢，兩次呢，奪得呢個世冰賽嘅雙打冠軍，係女雙啦。咁佢係一個非常特別冠軍，因為呢，佢係 partner 好特別。佢係 partner 係佢孖生姐姐，叫 Rosaline Rowe。咁呢，佢哋呢，係孖生姊妹啦，但係咧一個左右，一個右手，一個進攻，一個防守，真係一個天作之合嚟啊！佢哋打雙打，佢哋當年啦，第一次攞世冰賽雙打冠軍嗰時呢，係得十七歲喎。而且佢哋咧嘅教練啦，係一個非常之出名嘅球員，亦都係一個傳奇球員啦。佢就係班拿啦，班拿啦係到而家嚟講啦，喺世冰賽裏面咧奪得男單最多嘅球員嚟喎。佢中國得多五次，咁亦都係一個傳奇級嘅球王啦。咁明明佢叫大 a n r o w 噶嘛，咁點解呢個變咗做大 a n s o l a 呢？原來喺一九六六年啦，佢就嫁咗俾一個德國球手，佢係姓 s o l a 嘅。所以呢，佢就改咗個姓叫蘇拿啦。咁 Imperial 嘅收藏我非常中意嘅，因為呢，佢球板質量好好，亦都全部做得好靚嘅。咁又蘇一支 Imperial 嘅收藏俾大家睇啦，有埋相添啊呢個。咁呢個係邊個嚟呢？嗱，寫咗喺餅度嘅。叫做 Francisco， 嗱中文譯名呢，就可能叫法蘭西多啦，咁多數人都叫西多嘅。咁西多啦係一個咩人呢？呢、這個又係一個球王嚟嘅喎，佢生於書洛佛克啦，佢就幫匈牙利出賽嘅。咁喺一九四七年至一九六一年期間啦，佢就呢喺世冰賽度呢奪過九次冠軍喎，九個金牌喎，咁分別係男單啦、男雙啦、混雙啦同團體嘅，即係佢乜都攞過曬啦。咁喺呢段時間裏面呢，佢仲要攞過二十六個世冰賽嘅獎牌喎。咁話唔話佢係球王都唔得啦。咁西多對我嚟講最重要嘅一戰，就當然係對容國團一戰啦。喺一九五九年個決賽，容國團就成功擊敗咗佢，就成為咗中國第一個世界冠軍啦，亦都係中國第一個乒乓球嘅世界冠軍。所以佢對我哋嘅乒乓球嘅歷史呢，係好重要嘅。咁點解要拎佢嘅球板出嚟講呢？你又睇下啦，其實佢嘅手柄呢係非常之粗㗎喎。嗱，仲要磨咗呢個位啦。咁點樣比較下佢有幾粗啦？咁我拎返支 K 翻出嚟對比啦。哇！睇下粗咗幾多？咁呢支球板都夠粗㗎啦。咁仲會唔會有啲仲粗過佢呢？就係呢度。唔係，係呢塊，又係 Imperial 嘅梁哥亮啊！咁呢支梁哥亮啦，喺上面梁哥亮先生幫我提咗字，仲要呢，簽埋名嘅，真係唔該晒我嘅好朋友啊，銀河嘅陳志傑啊，幫我攞咗呢個提字同埋簽名啦。咁呢個手柄你睇下，粗到咁點解梁哥亮明明係中國球手嚟㗎嘛？佢會 Imperial 去贊助佢嘅呢？咁講一講梁哥亮嘅一啲資料先啦。其實呢，喺一九七一年至一九七九年期間啦，梁哥亮咧攞過六次呢個世冰賽冠軍嘅
。咁當時咧就中國最好嘅乒乓球運動員，而且咧佢好受歡迎嘅。佢嘅受歡迎程度咧唔比而家馬龍低㗎。咁到咗一九八五年啦，佢三十五歲嗰時咧，佢就去咗德國度打俱樂部啦。因為咧佢原因咧就係想賺多啲錢嘅，一去就去咗二十年啦。咁佢德國打俱樂部嘅期間啦，就 Imperial 贊助佢㗎啦。咁咧就英國人推出咗呢支兩光兩球版啊，當時。但好奇怪喎、哦，你覺唔覺得呢支棋玩咁粗嘅手柄會唔會有人買呢？咁我有啲朋友啦，係識梁國良本人㗎啦，佢就同我講，梁國良先生呢屋企呢仲有幾支呢支球板嘅，得閒佢都仲會用佢嚟打波添。咁支球板啦，佢結構有啲特別㗎喎、哦，佢係支二質球板嚟嘅，兩邊唔同嘅木嚟㗎喎。咁其實啦，呢支球板如果擺出去市場度賣，應該賣唔出㗎啦。感覺上呢，佢應該係梁國良自己嘅嘢嚟嘅。一支我嘅好好嘅珍藏啦，好開心俾梁國良先生提咗字。咁講完啲粗嘢啦，就講下啲短嘢啦。呢一支啦，就係頭先啊立陶宛嗰個製版師做嘅球板啦。佢話係一支 C pen 嚟嘅，即係中直嚟嘅，真係短到點解中直要咁短呢？咁我諗呢，佢就係預人哋。咁樣揸啦，其實我個手都有咁樣線出嚟啦，我個手唔係好大嘅啫。咁佢，但係咧佢用嘅目的確好靚嘅，亦都好有特色啦，短到好有特色啊！咁講開短呢，就一定要講下呢支 Butterfly 球板啦。呢支就係 Butterfly 嘅日直啦，成品拍，好古老嘅。咁呢支球板啦，我以前呢。係 I T 博物館咧見過佢一次之後呢，我就非常中意佢，咁好想用一支喎。佢一年啦，我見到有兩支，所以即刻收咗佢啦。咁之後呢，我都冇再見過佢啦。咁支球板啦，個日直手柄真係好短，但有冇作用呢？有咩作用呢？我到而家都未研究到嘅，可能佢想將嗰個重心移向前啦。但係真係好得意，好可愛嘅支球板。咁有時咧，啲球板啦，個手柄啦，真係到對我哋而家嚟講呢，係叫做人體工學嘅嘢。咁例如你知英國嘅球板啦，佢上面寫住呢，呢個 Brian m e r r i t t b r i a n m e r r i t t 係咩人呢 b r i a n m e r r i t t 呢，就係一九五年啦，幫英格蘭隊呢，就攞過呢個世冰賽嘅團體嘅銅牌嘅。咁呢啲球板嘅板柄一定又係人手打磨㗎啦。咁揸落去。哇！呢、这、呢個感覺好聚頭呢支球板，我諗而家用嘅話呢，會好易扭親手腕啦。咁直頭係一支好特別球板喎，板柄特別，板型又好特別，一個方形嘅拍型啦，好特別嘅球板。咁呢，我又有支差唔多嘅嘢喎，係一支手工製作嘅球板啦。咁我當年係做一個手工製作球板嗰個專欄嗰時啦，我就揾咗十個。左右啦嘅世界各地嘅製板師，咁咧個製板師咧就做咗呢個手柄俾我啦。呢、这個咧個德國嘅製板師嚟嘅，咁咧佢專係咧做一啲特別嘅手柄嘅喎。呢、这個手柄唔錯㗎，啊、那個包輪做得唔錯，唔會太聚頭，唔會太太聚尾。咁咧呢製板師咧後屘咧就因為我個專欄啦而多咗人識咗佢啦，咁後期咧就好多人揾佢咧特登咧去做一啲特別手柄喎。咁甚至有啲人呢，就寄咗支原本誒嘅、呃、original 嘅俾佢啦，嚟到 copy 一啲手柄嘅，做得唔錯呢、這個手柄，好特別。咁講特別手柄，一定要講呢種手柄㗎啦。呢種就係槍板啦，嗱又係 Imperial 啦。槍板啦，係除咗呢個日直、中直同埋橫板之外啦，其實喺乒球嘅手柄嚟講，佢屬於第四大嘅手柄啦。但用嘅人呢，始終唔多喎。佢唔係唔好揸㗎，但係硬係覺得怪怪地啦。可能咁就所以冇人用啦。咁頭先都講過啦，如果個手柄覺得太聚嘅話，當時嘅手工啦，就係要將佢轉窿啦，令到減輕個重量啦。Imperial 呢，真係一個好嘅品牌嚟嘅，當時佢嘗試創新咗好多新嘢，而且呢，係幾成功添嘅。咁有機會啦，就同大家多啲分享呢個品牌，因為呢個品牌呢，我真係非常鍾意嘅。其實啦，喺我揾到嗰個收藏家之前啦，我係一支 Imperial 都冇嘅。咁一直都係度話，哎呀，好想收多啲 Imperial 啦。咁好彩喺大約十年前啦，我揾到佢
，咁佢亦都有好多收藏可以分享出嚟，所以呢，真係好开心嘅嗰时。咁到咗一支魔王級嘅特別手柄啦，就係、是、Butterfly 嘅 Atomic 啊，俾大家睇一睇個手柄先。嗱、啊，又係轉咗窿啦，因為佢要減輕個重量啦。成個手柄一定人手打磨㗎啦，呢、這個冇得走啊。嗱、啊、，Butterfly 啦，咁 Atomic 啦，呢支球板啦，你見到我呢支都殘殘地啦。其实如果你收一支全新嘅话，会系一支天价嚟嘅，仲要唔系成日搵到啦。咁我呢支就算残嘅都唔平噶。咁 Atomic 啦系一个好特别嘅手柄，哇！真系揸落去非常之舒服，完全系贴住晒只手啊。咁呢支球板啦，由于个手柄工序过于繁复，所以咧佢就停咗产嘅，成为咗 Butterfly 里面啦一个极级嘅收藏。喺呢個手製球板篇咧，就我揾咗一位手製球板師啦。佢做咗一個一樣嘅拍柄出嚟。佢係邊個呢？佢就 O S P 啦。O S P 嘅手工，大家毋庸置疑啦，靚到飛起啦。而且咧，佢對呢個手柄咧非常熟悉喎。原來咁當時咧，佢做嗰時咧就拍咗段片擺上 YouTube 嘅，就係咧一嚿木方咁樣啦，喺塊柄喺塊板上面啦。咁佢就咧喺個磨機度聚聚聚聚聚就聚咗呢個形出嚟啦。我睇到呢，佢木方上面好似冇畫線嘅，佢就咁呢，搵人手聚佢出嚟。一個好靚好靚嘅手柄，復刻得好好。啊，呢、這個飽滿啲，不過冇咁飽滿。咁呢，今日呢，講嘅特別手柄啦，就講到差唔多啦。咁大家記住 like 啦、subscribe 啦、share 啦同留言俾我啦。咁今日節目時間咁多啦，都係大家收睇，下集見，拜拜。